மக்கள் ஒற்றுமை விழா இதற்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் தோழர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் இந்த ஜனக வாலிப சங்கத்தின் மாநில குழு சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே நிறையா விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த சமூகத்தில் இளைஞர்களை பார்க்குற பார்வையே வேறு மாதிரி தான் இருக்குது இளைஞர்கள்லாம் எதுக்கும் ஆகாதவங்க பெரியவங்க சொல்ல கேட்க மாட்டாங்க எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம தினந்தனம் பார்த்துட்ருக்கோம் சினிமாலேயும் நிறையா நம்மளை பற்றி கேள்வி பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் வருது ஆனால் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மக்களுக்குமே இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு என்பதை மக்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விழாவாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது அந்த விழாவில் கூட இருக்கிறது வந்து எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே தோழர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது உங்களுக்கு நிறைய நமக்கும் வந்து தினத்துக்கு வாட்ஸ்அப்பில் தினத்துக்கு நியூஸில் பல விஷயங்களை வந்து கேள்வி கேட்டுட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இப்போ தொழில் சொன்னாங்க பிஜேபி வந்து மூணு வருஷத்தில் வந்து இருபத்தி எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க ஆனால் ஜூன் மாதத்தில் மூன்று மாதங்களில் இது கொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது குறிப்பாக இதை எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மறுபடியும் யோசித்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எப்போ பிஜேபியினுடைய மூன்று வருட ஆட்சி சம்பந்தமாக இளைஞர்கள் பயங்கரமாக விவாதம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மூன்று வருடம் ஆயிடுச்சே நீ என்னென்னமோ சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தையே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி எழும்பும் போது அந்த காலகட்டத்திலாம் இவங்க மத கலவரத்தை தலைவிர் தாடுவதற்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம வந்து ரொம்ப கட்டாயமா உணரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி என்பது ஹிந்து மதம் சார்ந்த கட்சி என்று நாம் பார்க்க கூடாது அது ஹிந்துத்துவா என்ற ஒரு வக்கரமான ஒரு பிற்போக்குத்தனமான கருத்தியலை கொண்டவர்கள் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற நிறைய நம்மளுக்கு நண்பர்கள் வந்து இந்து நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் பாம்பே பிச்சு ஓடிச்சுல்ல பாட்சா ஓடின தமிழ்நாடு தானே நமக்கு மதங்கள் சார்ந்து நம் பிரிவினை பார்க்க தெரியாது நம்முடைய மக்களுக்கு சோ அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்கள் சொல்ற இந்து ராஷ்டிரம் அவர்கள் சொல்ற இந்து ராஷ்டிரத்தை உருவாக்குவதற்கான அவர்கள் செய்கிற விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் ஏன் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம வந்து இந்திய ஜனக வாலிப சங்கம் இந்து ராஷ்டிரம் என்பதை எதிர்க்கிறோம் ஹிந்து ராஷ்டிரத்தை ஏன் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து ராஷ்டிரம் ஜாதி வேண்டும் என்கிறது ஹிந்து ராஷ்டிரம் பெண்ணடிமைத்தனம் வேண்டும் என்கிறது ஹிந்து ராஷ்டிரம் சமத்துவம் அற்ற சமூகம் வேண்டும் என்கிறது நம்மளுடைய நாடு விடுதலை அடைந்து எழுபது வருஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக நம்ம வந்து தயாராகி கொண்டு இருக்கிறோம் எழுபது வருஷத்துல நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு பல வேலைகள் செஞ்சாலும் நம்ம நாடு வந்து உலகத்துக்கே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவம் என்பதும் சகோதரத்துவம் என்பதும் மத சார்பற்ற கருத்தியலை கொடுத்த நம்மளுடைய விடுதலை போராட்டம் ஆனால் இந்த நாட்டை அவர்கள் எப்படி மாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்து ராஷ்டிரமாக மாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்து ராஷ்டிரத்தில் வந்து அவர்களுக்கு ஜாதி வேண்டும் ஜாதியை தக்க வைப்பதற்காக பெண்ணடிமைத்தன வேணும் அதனால தான் அவர்கள் காதலுக்கு எதிர்க்கிறாங்க காதல் வந்து எதையுமே பார்க்காது காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ காதல் என்பது எதையுமே பார்க்காது மதத்தை பார்க்காது ஜாதியை பார்க்காது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்துச்சு சொல்லிச்சுன்னா இம்மிடியட்டி அவங்க மேலே ஒரு பாசம் வந்துடும் ஒரு அன்பு வந்துடும் இல்லையா நம்ம அதே மாதிரி சமூகத்தில் அனைவருமே காதல் என்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு பெற்றிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் ஒரு யதார்த்தமாக நம்ம ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கு உருவாகிற உணர்வுக்கு கூட அவர்கள் எதிரானவர்கள் என்பதை நம்ம உணரணும் அப்படிங்கிற ஸோ அவர்கள் கொண்டு வர இந்து ராஷ்டிரம் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்து ராஷ்டிரம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அறிவு எல்லோருக்கும் கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அனைவருமே இன்டெலெக்சுவல்ஸ் அனைவருமே அறிவாளிகள் அனைவருமே கருத்தியல் கொண்டவர்களாக இருக்கணும் அதுதான் அந்த சமூகத்தில் நம்ம கேட்குறோம் எல்லாருக்குமே அறிவு இருக்குது தோழர்களே எல்லாருமே மிகப்பெரிய அறிவாளிகளாக மா அறிவாளிகள் என்பது எங்கேயோ இருந்து வர்றது கிடையாது ஆனால் அவர்கள் கல்வியையும் படிப்பறிவையும் ஒரு சமூகத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தியல் கொண்ட இந்து ராஷ்டிரத்தை இந்த இந்தியாவில் உருவாக்குறாங்க அதுக்கு அவர்கள் பண்ணுற வேலைகளை நீங்கள் பாருங்கள் நீட் எக்ஸாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நீட் எக்ஸாம் கொண்டு வந்திருக்க மருத்துவ 
குஜராத் வந்து மோடி அவர்கள் வந்து பதினைந்து வருடம் வந்து ஆட்சி பண்ணார் இல்லையா குஜராத்தில் பதினைந்து வருடம் ஆட்சி பண்ண மோடி அவர்கள் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணாரா நீங்கள் பாருங்க குஜராத்தை வந்து நான் அப்படி மாத்தின இப்படி மாத்தின சொல்லி பல விஷயங்களை பெருமையோடு பேசிக்கொண்டு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் உருவாக்கல ஆனா தமிழ்நாட்டில் நாம் திராவிட ஒரு போராட்டங்களின் காரணமாக பெரியாருடைய போராட்டங்கள் காரணமாக குறிப்பாக அந்த போராட்டத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு அந்த போராட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு எதிர்கொண்ட இடதுசாரிகள் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை அது அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வெளியில சொல்லி அதை நிவர்த்தி காணுவதற்காக இடதுசாரிகள் மிகப்பெரிய போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அதன் விளைவாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கல்வியிலும் மருத்துவத்திலும் நம்ம மற்ற மாநிலங்களை காட்டும் ஓரளவு நம்ம உயர்ந்திருக்கோம் பத்தா இருக்கிற சாதனை பத்தாது இருந்தாலுமே மற்ற மாநிலங்களும் நம்ம நிறைய விதங்கள் உயர்ந்திருக்கும் அப்படி அப்படி இருக்கும் போது அவர்கள் வந்து தன்னுடைய இந்து ராஷ்டிரத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து நீட் எக்ஸாமுக்காக எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது பிஜேபி கொண்டு வர நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க கொண்டு வரும்போது மேலோட்டமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயமா இருக்காது அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க எத்தனை விஷயங்களை வந்து அவர்கள் வந்து ரொம்ப வந்து கண்ணிங்காக அவங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து அவங்கள சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு விஷயம் வந்து அவர்கள் இந்து ராஷ்ட்ரி கொண்டு வருவதற்காக அவர்கள் நேருக்கு நேருக்கு நின்று போராடுறக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது பொய் பிரச்சாரங்கள் மூலமாக அவர்கள் பொய் விஷயங்களை வந்து மக்கள் கிட்ட கிளப்பி கொண்டே இருக்கிறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட்ல வந்து வெள்ளம் வந்துச்சு வெள்ளம் வந்தப்ப நிறைய மக்கள் வந்து சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா குஜராத்ல இரு குஜராத்துடைய மக்களை மட்டும் தனியா ஹெலிகாப்டர்ல போய் மோடி அவர்கள் காப்பாத்தினார்களாம் ஹெலிகாப்டர் அனுப்பி குஜராத் மக்கள் மட்டும் தனியா அத்தனை பேரும் வந்து தண்ணியில சிக்கிட்டு இருக்கும் போது யாரு குஜராத் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை அவங்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் டைம்ல குஜராத் சொல்லி வந்து சிங்கப்பூரை வந்து போட்டோஷாப் பண்ணி காமிக்கிறது ரோடை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதோ ஒரு நாடுடைய ரோடை எடுத்து இதுதான் குஜராத் இந்த மாதிரி குஜராத்தை தான் இந்தியா முழுக்க வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க ஆனால் அதே குஜராத்ல தான் தலித்கள் எங்களுக்கு சம உரிமை இல்லை எங்களுக்கு வந்து சோறு கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ மாடை வச்சு அரசியல் பண்றியான்னு சொல்லி அதே குஜராத்ல தான் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்துச்சு அப்ப குஜராத் மாடல் அதுவா அந்த மாடல் தான் நீ இந்தியா முழுக்க கொண்டு வரீங்களா அப்ப அவங்க சொல்ற ஹிந்து ராஷ்டிரம் என்பதன் அடிப்படையில மதம் என்பது அதே மாதிரி ஜாதி என்பது இருக்கிறது தோழர்களே அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு கருத்தியலும் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆண் பெண் சமம் அனைவருமே சமம் யாருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அவர்கள் அப்படி பாக்குறது கிடையாது அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெண்கள் வந்து வெளியில வரக்கூடாது ஆறு மணிக்கு மேல பெண்கள் வரக்கூடாது ஹிந்து பெண்கள் எல்லாம் அவர்கள் பாருங்களேன் தன்னுடைய அதாவது எல்லாருமே அவர்களை ஆதரிப்பது கிடையாது இருந்தாலுமே அவர்களே போய் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து இந்துக்களுக்கும் நாங்கள் தான் பிரதிநிதின்னு போய் நின்றுக்கிட்டு அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அனைத்து பெண்களுமே பத்து குழந்தை பெத்துக்கணுமா முதல்ல ஒருத்தர் நாலுன்னு ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் இன்னொருத்தர் இல்ல இல்ல ஆறு குழந்தை பெத்துக்கணும் இன்னொன்னு இல்லைன்னா பத்து குழந்தை பெத்துக்கணும் அப்போ சதாசரியா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெண் மேல அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பார்வை இருக்கு பத்து குழந்தை பெத்துக்கணும் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு பெண் ஆரோக்கியமாக குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் குறைந்த பட்சம் மூன்று வருட இடைவெளி குறைந்த பட்சம் அப்படின்னு சொல்லி பத்து குழந்தை பெற்றுக்கணும் அவங்க பெண்ணுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பர்த் கொடுக்கிற ஒரு மிஷினாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அப்ப பெண்கள் மீது அவர்களுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு அவர்களை காதலை எதிர்ப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லி பார்த்தால் பெண்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு எதிராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏற்ற தாழ்வா இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்களே கட்டமைக்கிறாங்க ஒரு ஏற்ற தாழ்வான சமூகத்தை உருவாக்குவதற்காகவே ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் சொல்றாங்க நான் நிறைய நேரங்கள்ல வந்து பிஜேபி இருக்கிற பெண் தலைவர்களை பார்க்கும் போது நான் யோசிப்பேன் என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரியார் சொன்னார் இல்லையா பெண்களுக்கு கல்வி வேணும்னு சொல்லிட்டு அதனால தாமா நீ காலேஜ்ல போய் படிச்சிருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி என உணர்வு ஏற்படும் உங்களுடைய பெண் சுதந்திரத்துக்காகவும் உங்களுடைய பெண் சமத்துவத்துக்காகவும் போராடிய இயக்கம் நாட்டில் விடுதலை போராட்டத்தின் அப்போ 
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் இருக்க யாருமே விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்கல அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்மளுடைய ஆங்கிலேய மகாராணிக்கு கடிதம் எழுதி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் தான் எங்கள் நாட்டு ராணி நீங்கள் தான் ஆட்சி பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஆட்சி பண்ணுறது என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்போம் நான் உங்களுக்கு அடிமை என்று எழுதி கொடுத்தாங்க அவர்கள் விடுதலை போராட்டத்துக்கு அப்பெல்லாம் தூங்கிட்டாங்க ஆஹ் சரியா இப்ப திடீர்னு முடிச்ச தேசம் 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 என்று பேசிட்டு அப்ப பேச வேண்டிய டைலாக இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்க எழுபது வருஷம் பின்தங்கி விடுதலை போராட்டத்தை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அவர்கள் சொல்றாங்க தேசியம் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க இந்திய ஒற்றுமையா தானே இருக்கு இந்திய ஒரு தேசமா தானே இருக்கு விடுதலை போராட்டத்துக்கு அப்போ எதிரியா இருக்கிற ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நான் போராட்டம் பண்றேன் அப்ப என்னுடைய பேட்ரியாட்டிசத்தை நான் காமிக்கிறேன் இப்ப என் நாடு விடுதலை அடைஞ்சிருச்சு இல்லையா நான் அனைவருமே சுதந்திரமான குடிமக்கள் இல்லையா இப்ப போய் இது என்னோட தேசம் என்னோட தேசம் தேசப்பற்றை காட்டுவதற்கான அவசியம் என்ன இந்த நாட்டுல இப்போதைக்கு இப்ப நாம் பேச வேண்டியது தேசப்பற்றல் இப்ப நாம் பேச வேண்டியது நம் நாட்டில் வளர்ச்சியை பற்றி இப்ப நாம் பேச வேண்டியது நம்ம நாட்டில் வறுமையை போக்குவது பற்றி இப்ப நம்ம பேச வேண்டியது உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்தியாவில் தான் இளைஞர்களுடைய சதவீதம் அதிகமா இருக்கு அப்ப நம்ம நாட்டில் இளைஞர்களுடைய சதவீதம் இவ்வளவு அதிகமா இருக்குது அப்ப இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டாமா இளைஞர்களுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டாமா இளைஞர்களுக்கு பாதுகாப்பான சுகாதாரம் கொடுக்க வேண்டாமா இவர்களுக்கு உணவு உற்பத்திக்கான புது புது தொழில் டெக்னாலஜி உருவாக்க வேண்டாமா என்றுதான் நம்ம பேசணும் தேசப்பற்று பேச வேண்டும் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப நீ போராடாம அப்ப தூங்கிட்டு இப்ப வந்து எழுபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி இப்ப பேச வேண்டிய விஷயங்களை யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்பதை நாம் அவர்களுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு ரெண்டு கோடி வேலை தருவேன் என்று இளைஞர்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணார் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கருப்பு பணத்தை பதினஞ்சு லட்சம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு கூட கிடையாது பதினஞ்சு லட்சம் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் கருப்பு பணத்தை நாங்க வந்து எடுத்து நாங்க வந்து அக்கௌண்ட்ல போடுவோம் சொன்னாரு அப்போ பிஜேபி ஆல் இண்டியா பிரசிடென்ட் இவர் அமித்ஷா கிட்ட வந்து ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கேட்கிறாங்க அமித்ஷா அவர்களே நீங்க வந்து எலெக்ஷன் அப்போ வந்து சொன்னீங்க இல்லையா பதினஞ்சு லட்சம் வந்து கற்பனத்தை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் போடுவீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றப்போ அவர் சொல்றாரு இது எலெக்ஷன் ஜும்லா இதெல்லாம் நீங்க ஏன் நம்பினீங்கன்னு கேட்கிறாரு எலெக்ஷன் ஜும்லா இது நாங்க எலெக்ஷனுக்காக நிறைய விஷயங்களை சொன்னோம் இதை அப்படியே சொல்றது பத்திரிகை செய்தியாக வந்திருக்கிறது அப்போ நம்மளை அவர்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்க இந்த நாட்டு மக்கள் பத்தி அவர்களுக்கு என்ன யோசிக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் இருக்கிற வறுமை பத்தியோ கல்வி பிரச்சனை பத்தியோ வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தமா அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அக்கறையுமே கிடையாது அக்கறை இருந்திருந்தா தான் வெற்றி பெறும் என்பதற்காக ஆட்சியை ஒழுங்காக நடத்தலாம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் அவர் சொன்னார் மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்சிமம் கவர்னன்ஸ் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்டாக இருக்க மாட்டோம் நிர்வாக திறமை உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுடைய நிர்வாக திறமை என்ன அவர்கள் நிர்வாக திறமை என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா கடந்த மூன்று மாதங்களில் இருபத்தி எட்டு பேரை மாப் லஞ்சிங் என்ற பெயரில் அது வந்து பொதுமக்கள் கிடையாது அது வந்து அவங்க பொதுமக்களை பொதுமக்கள் வந்து அடிச்சாங்கிற ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை அவங்க கிளப்புறாங்க அது பொதுமக்கள் கிடையாது இவர்களுடைய ஆட்களை வைத்து இருபத்தி எட்டு பேருக்கு மேல வந்து கொண்டு இருக்காங்களே அதை வந்து நீ அங்க இருக்கிற ஆட்களுக்கு மேல இன்னும் எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணல யாரையுமே அரெஸ்ட் பண்ணல வேர் இஸ் யோர் கவர்னன்ஸ் நவு உங்களுடைய நிர்வாக திறமை எங்க போச்சு திரும்ப திரும்ப பொய் பிரச்சாரங்களை சொல்றையே இது வந்து அதாவது அடிப்படையான ஒரு நாகரீகம் நாகரீகமாக உள்ள எந்த ஒரு ஒரு சாதாரண அரசியல் பதவியில் இருக்கிறவர் கூட இந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ தரம் தாழ்ந்து தன்னுடைய விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க நாட்டில் நாட் இன் மை நேம் தமிழ்நாட்டில் கூட பிரேக் த சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொது மக்கள் நிறைய பேர் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க எதற்காக ஜுன்னை தென்ற ஒரு பதினைந்து வயது மீன்ஸ் அவர் வந்து எயிட் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கிறவங்களாம் குழந்தைகளாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அவங்க வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு திருவிழாக்காக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவங்க அம்மா கிட்ட வாங்கிட்டு அவங்க வந்து புது ட்ரெஸ் வாங்க போகிறார் திரும்பி வரும்போது ஒரு அடையாளம் உனக்கு பிடிப்பதில்லை என்பதற்காக என்னுடைய சகோதரரை வந்து நீ இப்படி கொள்றையே என் சகோதரனுக்கு நியாயம் வேண்டாமா ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு இருபது பேர் வந்து அந்த பையன் கூட வந்து சண்டை போட்டு ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன்களை வந்து நீ கொள்ற அளவுக்கு உன்னுடைய மனநிலை நீ உருவாயிருக்கு என்று சொன்னா அது எப்படிப்பட்ட மனநிலை நீங்க நினைச்சு பாருங்க நூற்று கணக்கான இ
குழந்தைகள் இருந்து அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் ஷாக்கா என்றும் வகுப்புகள் என்றும் சொல்லி அவர்கள் கிட்ட வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரிவினைவாத கருத்துக்களை இந்துக்களுக்கு ஆபத்து இந்துக்களுக்கு இங்க சமத்துவம் இல்லை நம்மளை எல்லாருமே சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க என்று பொய் பிரச்சாரங்களை சொல்லி 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 பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவர்கள் மாற்று சிந்தனைக்குள்ளேயே போக முடியாமல் பண்றாங்க கல்வியும் ஒழுங்காக கிடைக்க மாட்டேன் நீங்கள் உதாரணம் நீங்கள் பாருங்கள் மதுரையில் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு கால் கழுவணுமா மாணவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு கால் கழுவ வேண்டும் என்று சொல்லி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அங்கே அங்கே வந்து ஒரு இது நடத்தியிருக்காங்க கல்வி என்பது உலக அளவிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி எங்கேயோ போயிருச்சு இப்போ யாருமே வந்து நீங்கள் அந்த காலத்தில் குருகுலம் மாதிரி ஒரு குரு இருப்பார் ஒரு சமூகம் இல்லாட்டி ஒரு ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே இல்லை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது சுதந்திர இந்தியா அதில் என்ன சொல்கிறோம் எல்லோருமே படிக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க ஆசிரியர் என்பவர் கல்வியில் ஆசிரியருக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை சைல்டு சென்ட்ரிக் எஜுகேஷன் குழந்தைக்கு முக்கியம் குழந்தை எப்போவுமே தவறு செய்யாது குழந்தை எப்போதுமே அறிவாளி குழந்தை எப்பொழுதுமே கேள்வி கேட்கும் அதற்கு கற்பிக்கக்கூடிய வகையில் ஆசிரியர்கள் திறமையற்றவர்களாக மாறிக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற கல்வியை நோக்கி நம்ம பயணித்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கால் கழுவணும் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அவங்க போறாங்க அப்ப அது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆசிரியர் எல்லாமே தெரிந்தவர் மாணவர்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக்கொள்ளணும் எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாது ஆனா உலகத்தில் இருக்க பல தத்துவ ஞானிகள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மாணவர்கள் எப்போதுமே அவர்களையும் வென்றவர்களாக அவர்களுடைய அறிவாளிகளாக மாறுகிறார்கள் எப்பொழுது ஒரு மாணவன் ஆசிரியரை கேள்வி கேட்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் அந்த மாணவர் வந்து அப்பொழுதுதான் அந்த ஆசிரியரே சிறந்த ஆசிரியர் ஆனால் அந்த மாதிரியான முறைகள்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை திணிக்கிறாங்க அப்போ எப்படிப்பட்ட ஆட்களாக நீங்கள் அவங்க இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப பழைய இந்தியாவை கொண்டு வருகிறார்கள் எந்த இந்தியா வேண்டாம் என்று நாம் பல போராட்டங்கள் பண்ணி புதிய இந்தியாவை மாற்றுவதற்காக பல போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பழைய இந்தியாவை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து அடிப்படையில் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரான ஒரு செயல்களை வந்து ஆட்சியிலே உட்காந்துட்டு அவங்க செய்கிறது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் என்பது தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு கல்வி பல பிரச்சனைகள் இருந்த போதிலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம உங்களுக்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் பத்திரிகையாளர் சாய்நாத் என்பவர் அவர் வந்து சில தகவல்களை வந்து இப்போது புதுசாக சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறான் தகவல்களை நம்ம வந்து பார்க்கும்போது உண்மையாலுமே வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது தொடர் ரொம்ப வருத்தமாகவும் இப்படி இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிக்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய சொத்து மதிப்பு சம்மந்தமாக வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு வந்திருக்கு இந்த சொத்து மதிப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருப்போம் இந்தியாவில் மூழ்கிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உழைப்பது எங்க போகுது நீங்க பாருங்க நீங்க யோசித்து பாருங்க அன்பான தோழர்களே நம்ம கஷ்டப்பட்டு மாங்கு மாங்குன்னு காலைக்கு காலையில போறோம் வேலை செய்யறோம் திரும்பி வரோம் மறுபடி வேலைக்கு போறோம் திரும்பி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நாள் தான் நமக்கு கிடைக்குது அதுலயுமே சில நேரங்கள் இப்போ பார்ட் டைம் ஜாப்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைக்கு வேலை போயிட்டு மதியானம் வரும் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒவ்வொரு நாள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் எங்க போகுது நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் கல்விக்கும் மருத்துவத்துக்கும் தான் செலவு பண்றோம் நம்ம சம்பாதிக்கிற அதிகப்படியான பணம் பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்தை எப்படியாச்சும் படிக்க வச்சுன்னு சொல்லி கடனை உடனே வாங்கி கல்விக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியெல்லாம் போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக பண்றோம் ஆனா இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் என்ன சொல்லுது இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி வரை கல்வி இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் மருத்துவம் இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுத்தா தான் அந்த நாடே வளர்ச்சி பெறும் நீங்க பாருங்க எந்த நாடா இருந்தாலும் வளர்ச்சி பெற்ற நாடு நீங்க வந்து எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க அமெரிக்காவை எடுத்துக்கோங்க ஸ்வீடன் எடுத்துக்கோங்க ஜெர்மனி எடுத்துக்கோங்க பிரான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வளர்ச்சி பெற்ற நாடு என்று சொல்ற அனைத்து நாடுகளிலுமே அவர்களுடைய சிட்டிசன்ஸ் அவர்களுடைய குடிமக்களுக்கு கல்வியை இலவசமாக தருகிறது அந்த அரசு மருத்துவம் இலவசமாக தருகிறது அந்த அரசு 
ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு அவர் சொல்கிறாரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ச் ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னான் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ச் ஆள் நான் வந்து எல்லா விஷயமும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கிற ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு பாத்ரூம் கட்டுங்க இங்கே நம்ம நான் தமிழ்நாடு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ஸ்கூலில் பாத்ரூம் கூட இல்லை நீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல வறுமையில விவசாயிகள் தமிழ்நாட்டில் இப்படி நடந்ததே இல்லை தோழர்களே தமிழ்நாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவர் போடுறார் பத்து லட்சத்துக்கு ட்ரெஸ்ஸு தங்க ஜரிகளாய் நரேந்திர தாஸ் மோடி நரேந்திர தாஸ் மோடி தங்க ஜரிகளை கையிலேயே நெஞ்ச ட்ரெஸ் போடுறாரோ ஆனால் இவர் என்ன சொல்லிக்கிறாரு எனக்கு குடும்பம் கிடையாது எனக்கு சொத்து தேவையில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் உங்களுக்காக அர்ப்பணிப்பேன் என்று சொல்லுவார் தான் டிசைனர் வேறு ட்ரெஸ் போடுறாரு இவர் சமீபத்தில் போய் தங்கின இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஹோட்டல் செலவு ஒரு கோடி ஒரு கோடிக்கு ஹோட்டல் செலவு பண்றாரு இவர் எப்படி நம்ம நாட்டை வந்து முன்னேற்ற பாதையை கொண்டு போக முடியும் ஒரு கோடி ஹோட்டல்ல தங்கும்னு நினைக்கிற ஒருத்தருடைய மனப்பான்மையில் என் நாட்டு மக்களுக்கு கல்வி இலவசமாக தரணும் என்ற கருத்தியல் வருமா பத்து லட்சம் ட்ரெஸ் போடணும்னு நினைக்கிறவருக்கு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு மருத்துவம் இலவசமாக தரணும் என்ற கருத்தியல் வருமா அடிப்படையிலேயே அவர்கள் கருத்தியல் சமத்துவமற்ற கருத்தியல் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்து ராஷ்டிரத்தை எதிர்க்கிறோம் அதனால தான் நம்ம பிஜேபியை வந்து அவர்கள் வந்து நீ பிஜேபி என்று சொல்லி கொண்டு இருந்தாலும் உனக்கு பின்னாடி ஆர் எஸ் எஸ் என்ற இந்து ராஷ்டிரத்தை உருவாக்கக்கூடிய கருத்தியல் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எதிர்க்கிறோம் ஒரு நாட்டில் ஆட்சி பெற்று பொய் பிரச்சாரங்களையும் மக்களுக்கு எந்த விதமான சிந்தனையும் சொல்லாமல் சொல்லாமல் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் வந்து பல வேலைகள் செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் நம்ம தோழர் பேசும்போது இந்திய ஜனக வாலிபர் சங்கம் போன்ற நம்மளுடைய அமைப்புக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது தோழர்களே நமக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில சில முரட்பாடுகள் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து ஜாதிய கருத்துக்களை நமக்கே தெரியாம நம்ம வந்து ஆதரிச்சிருவோம் சில நேரங்களில் பெண்ணடிமை தன கருத்தை நமக்கே தெரியாம நம்ம ஆதரிச்சிருவோம் நமக்கே தெரியாம சில உளவியல் ரீதியா இந்த சமூகம் கற்றுக் கொடுத்த குப்பைகள் நமக்குள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை முக்கியமாக களையக்கூடிய காலங்கள் நம்ம வாழ்றோம் ஏன் சொல்லிச்சுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அவர்களுக்கு ஆதரவாக மாறுகிறது நம்மவே அறியாமல் நாம் செய்யும் பெண்ணடிமைத்தனமும் நம்மளவே அறியாமல் நாம் செய்யும் ஜாதிய வேற்றுமைகளும் நம்மளவே அறியாமல் சடங்குகள் மூலமாக நாம் செய்யும் பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான அவர்களுக்கு ஆதரவாக மாறுகிற நேரங்களில் நாம் இந்த தருணங்களில் தான் நமக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களை களைய வேண்டியதாக இருக்கிறது நாம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த இந்த காலத்தில் நாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி நாம் மக்களுக்கு மக்களிடம் பிரச்சாரமாக நம்முடைய தோழர்களிடம் கிளைகள் நம்ம ஏரியா கமிட்டி என்று பல இடங்கள் நம்ம வந்து போய் இவர்களுடைய உண்மை முகத்தை நம்ம காமிக்கணும் என்பதுதான் அவர்கள் உண்மை முகத்தை நம்ம வந்து கிழித்து காமிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து பல கடமைகள் இருக்கு அந்த கடமையை நோக்கி போகிறோம் அந்த கடமையினுடைய ஒரு உதாரணமாக தான் நம்ம இந்த மேடையை நான் பார்க்குறேன் என்பது தான் அதாவது தகவல் தகவல்களை நம்ம கேள்விப்படும் போது உண்மையாலுமே இப்படி அதாவது ஒரு இப்போ தோழர் சொன்னார் ரெண்டு லட்சம் சம்திங் இப்போ பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்காங்க பல தொழிலாக செய்கிறவங்களுக்கே தெரியும் அம்பானி இருக்கார் அதானி இருக்கார் டாட்டா இருக்கார் அதே மாதிரி இப்போ குஜராத்தில் அவருடைய ஃப்ரெண்டு புதுசாக அவர் பணக்காரர் உருவாகியிருக்கார் ஃபேமஸ் மல்லையாக இருக்கார் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இவர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க வந்து டேக்ஸ் வேண்டாம் நீ வந்து கட்ட வேண்டாம் என்று நீ டேக்ஸே கட்ட வேண்டாம் என்று சொல்கிற அமௌண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனே தெரியல தோழர்களே நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இது இது இதை நம்ம கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது ஒரு அஞ்சு லட்சம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய தரமே உயர்ந்து போயிடும் ஆனால் இவர்களுக்கு வருடம் வருடம் நீ டேக்ஸ் கட்ட வேணாம் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம் டேக்ஸ் கட்டுறது மட்டும் இல்லை இவர்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் நிலம் ஃப்ரீயாக தராங்க வாட்டர் ஃப்ரீ தண்ணி ஃப்ரீயாக தராங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீயாக தராங்க இது அனைத்துமே அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்க ஆனால் மாணவர்கள் படிப்புக்காக கடன் வாங்கினா போய் போய் நீ கடனை கட்டு வேலை இல்லாமல் எப்படி மாணவர்கள் கடனை கட்டு நீ வேலை உருவாக்குனையா நீ வேலை உருவாக்கலாம் நாங்கள் வேலை போய் சம்பாதிப்போம் நாங்கள் கடனை கட்டுவோம் வேலையும் உருவாக்குறது இல்லை கல்வியே இலவசமாக தரதில்ல மாணவர்கள் கஷ்டப்பட்டு போய் லோன் வாங்கிட்டு படிச்சுட்டு கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கடனை கட்டுறேன் என்று சொல்லி நமக்கே தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கடன் கட்டுறதுக்கு வற்புறுத்தப்பட்ட திருச்சி அருகில் வந்து நெ
இத்தனை பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய அரசாங்கம் புதுசாக நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் வந்து எந்த அர்த்தத்தில் வந்து அதை சொன்னாரு அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையாலுமே மிகவும் வருத்தமாக இருக்குது இப்பொழுது வந்து பெண்களை வைத்து போராட்டம் நடத்துவது ஃபேஷனாக போயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு பெண்களை வைத்து போராட்டம் நடத்துவது ஃபேஷனா போயிருச்சா பெண்களே ரோட்டுக்கு வந்து போராடுற அளவுக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையில வந்து பண கஷ்டமும் வறுமையும் வேலையின்மையும் தண்ணி கஷ்டமும் எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு பெண்களே வந்து போராட்டம் பண்றாங்க உடனடியாக வந்து அதை தலையிட வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் எதிர்பார்ப்போம் சராசரியா இருக்கிறவங்க அதுதானே எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் பெண்கள் வந்து இப்போ பெண்களை வச்சு போராட்டம் நடத்துறது ஃபேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம எப்படி இது மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் என்பதை வந்து நம்ம சீரியஸாக யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த வகையில் நாம் தெளிவாக இவர்கள் செய்யும் அரசியலை தெளிவாக நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இவர்கள் வந்து பல விஷயங்களை நமக்குள்ளேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிவினைகளை உருவாக்குவதற்காக நமக்குள்ளே வந்து பிரச்சனைகளை உருவாக்கி முக்கியமான பிரச்சனைகளை திசை திருப்புகிறாங்க இப்போ திசை திருப்புகிற வேலையை அவர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கும்போது இல்லை இந்த பிரச்சனைகள் இல்லை நம்ம உண்மையாக பேச வேண்டிய பிரச்சனை வந்து பிக் பாஸ் அல்ல நாம் உண்மையாக பேச வேண்டிய பிரச்சனை கிரிக்கெட் மேட்ச் அல்ல நாம் உண்மையாக பேச வேண்டிய பிரச்சனை சினிமா ரிலீஸ் அல்ல நாம் பேச வேண்டிய பிரச்சனை இங்கே தண்ணி வரலைங்க நாம் பேச வேண்டிய பிரச்சனை வேலை இல்லைங்க படித்து முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது மூணாவது வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே மாணவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுல அடுத்து என்ன வேலை படிக்கிறேன் படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை இல்லை அப்படியே ஒரு சிந்தனையில் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பேசணும் அந்த பிரச்சனைகளை விட்டுட்டு பிரச்சனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு பல விஷயங்களை வந்து நமக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாம் வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து அரசியலாக புரிந்து கொண்டு நாம் நம்முடைய இந்திய ஜன வாலிப சங்கத்தின் கோரிக்கையை நோக்கி நாம் வந்து தொடர்ந்து போராடுவோம் என்பது தான் எல்லோருக்கும் வேலை எல்லோருக்கும் கல்வி இந்த சமூகத்தில் இந்த இந்தியாவில் கிடைக்கும் வரை இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் போராடுவோம் போராடுவதற்காக படிப்போம் படிப்ப படித்து விவாதம் பண்ணுவோம் விவாதத்தின் மூலமாக புதிய கருத்துக்களை உருவாக்குவோம் புதிய கருத்துக்கள் நமக்கு வாழ் போல புதிய கருத்துக்கள் அவர்களுடைய சிந்தனை அவருடைய பிற்போக்கு சிந்தனையை முறியடிக்க வேண்டும் அந்த முறியடிப்பிற்காக நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய முறித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்